হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আজকে আমরা কথা বলবো মৌসুমি বায়ু সম্পর্কে প্রথমেই বলে রাখি এই যে হাতে আঁকা ম্যাপটি দেখছো এটি কেমন হয়েছে অবশ্যই অবশ্যই জানাবে আসলে সব সময় ছবি ব্যবহার করতে করতে হঠাৎ করেই মনে হলো একটু হাতে আঁকা ম্যাপটা চেষ্টা করে দেখি আচ্ছা এবার একদম মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি মৌসুমি বায়ু এই যে আমরা আলোচনা করলাম এর আগের ভিডিওগুলোতে যে আমাদের দেশে যে ঋতুর পরিবর্তন হয় সেটি কিন্তু এই মৌসুমি বায়ুর জন্য হয় এবং এই মৌসুমি বায়ুটা আমাদের দেশে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে এবং এর পরবর্তীতে আমরা তিনটি ঋতু নিয়ে আলোচনা করেছি ঋতুগুলো কি কি ছিল ঋতুগুলো ছিল গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল তারপরে ছিল বর্ষাকাল এরপরে ছিল শীতকাল এবং এই তিনটি ঋতু নিয়ে যখন আলোচনা করেছি তখন সেই ঋতুগুলো তাপ সময় তাপমাত্রা বা ওই সময় যে কোন সময় হয় বা মানে কোন মাস থেকে কোন মাস পর্যন্ত সেই ঋতুর সময়কাল কিংবা সেই সময় তাপমাত্রা কতটুকু থাকে বায়ু প্রবাহটা কীরকম থাকে কিংবা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কেমন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আচ্ছা আজকে আমরা মৌসুমি বায়ুর প্রভাবটি নিয়ে বিশেষ করে আলোচনা করব এই যে মৌসুমি বায়ু এটি হচ্ছে জুন মাসের শুরু থেকে আমাদের দেশে আসে অর্থাৎ জুনের যখন শুরু হয় তখন এই মৌসুমি বায়ু আমাদের দেশে কোত্থেকে আসে বঙ্গোপসাগর থেকে উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আসে অর্থাৎ এই যে দক্ষিণ এবং এই যে পশ্চিম এখান থেকে আমাদের দেশে এই মৌসুমি বায়ুটা আসে এবং এই মৌসুমি বায়ুটা এসে উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ এই দিকে যখন গেল তখন এই যে উত্তরাঞ্চলে পাহাড়ে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং সেই সাথে এই পাহাড়ে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে এই যে পুরো বাংলাদেশে এই জায়গাগুলো রয়েছে এখানে বৃষ্টিপাত হয় আগেই বলেছিলাম যে যখন পাহাড়ে গিয়ে এই মেঘ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে তখনই কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে এবং এই মেঘের মেঘগুলো যখন এই পাহাড়ে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় তখনই কিন্তু বৃষ্টিগুলো হয়ে থাকে আমরা দেখেছি শীতকালেও কিন্তু এই জলীয় বাষ্পের জন্য বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে বা দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এরপরে এই বর্ষাকাল যখন থাকে অর্থাৎ আমরা জানি যে জুনের শুরু থেকে বর্ষাকাল শুরু হয় এই বর্ষাকালে কিন্তু সাইক্লোন হয় কিংবা হচ্ছে বর্ষাকালের আগে আগে অর্থাৎ মার্চ এপ্রিলে আমরা দেখি যে ঘূর্ণিঝড় হয় এবং এই ঘূর্ণিঝড়গুলো কিন্তু বা হচ্ছে কালবৈশাখী ঝড় বলা যায় কালবৈশাখী ঝড়গুলো কিন্তু এই সময় হয়ে থাকে অর্থাৎ মার্চ এপ্রিলে এবং এই কালবৈশাখী ঝড়গুলো কিন্তু আসলে এই বাতাসের কারণেই হয় অর্থাৎ মৌসুমি বায়ুর প্রভাব প্রভাবে হয়ে থাকে অর্থাৎ যখন কি না মৌসুমি বায়ু আসে তার আগে যে বায়ু প্রবাহটি চলে আমাদের দেশে সেই বায়ু প্রবাহের কারণেই কালবৈশাখী জ্বর হয় আমরা দেখেছি যে সাগর থেকে যখন বায়ু মূল ভূখণ্ডে যায় এবং যখন উত্তর পশ্চিম থেকে বায়ু ওই মূল ভূখণ্ডে আসে দুটো এক হয়ে এই পুরো জায়গাটিতে কালবৈশাখী জ্বর হচ্ছে এবং এই কালবৈশাখী ঝড়ের সময়ে আসলে আমাদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বৃষ্টিপাতটি হয়ে যায় অর্থাৎ মূল বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই সময় হয় বাকি চার ভাগ হয় বর্ষাকালে এবং বর্ষাকালে আমরা দেখেছি মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কিভাবে বর্ষাকাল আসে এবং বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং আমরা জানি যে গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকাল এই দুটির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই এবং এই তাপমাত্রার পার্থক্য না থাকার ফলে আমাদের পার্থক্য করতে হয় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ দেখে এবং এই জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ফলে আসলে এখানে পার্থক্যটা তৈরি হয় এরপরে আমরা দেখেছি যে আমরা সব সময় দেখি কালবৈশাখীর কারণে ফসলের কত সমস্যা হয় কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কত ফসলের কত সমস্যা হয় এই জন্য এবার আসি কৃষিজ পণ্য অর্থাৎ আমাদের দেশে ঋতু বা হচ্ছে মৌসুমি বায়ুর জন্য বা এর প্রভাব কৃষিতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জন্য কৃষিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটি হচ্ছে খরিফ শস্য এবং অপরটি হচ্ছে রবি শস্য এবং খরিফ শস্য এবং রবি শস্য খরিফ শস্য হচ্ছে গ্রীষ্মকালে যেগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে খরিফ শস্য এবং রবি শস্য হচ্ছে শীতকালে যেগুলো হয় এবং গ্রীষ্মকালকে আমরা দেখি যে ধান পাট তারপরে আখ এইগুলো চাষের জন্য গ্রীষ্মকাল 
অনেক বেশি ভালো এবং সেই সাথে সবজি বা অন্যান্য ফসলগুলো সব মোটামুটি সবগুলোই শীতকালে ফলালে ভালো হয় কারণ সবজির মতো জিনিস কিংবা আমাদের দেশে যখন আমাদের দেশে যে রবি শস্যগুলো চাষ হয় কিংবা গমের মতো জিনিস এই জিনিসগুলো আসলে শীতকালে চাষ করা বেশি লাভজনক তাহলে আমরা আজকে কি দেখলাম যে মৌসুমি বায়ুর ফলে কিভাবে আজকে ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে কিভাবে বৃষ্টি হচ্ছে এবং এবং কৃষিজ পণ্য কিভাবে এই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বা হচ্ছে এই প্রভাবের উপর নির্ভর করে এবং ঋতুর উপর নির্ভর করে এবং কোন ঋতুতে আসলে কোন শস্য ফলানো বেশি ভালো এখন থেকে আমরা আজকে জানতে পারলাম যে আসলে আমাদের দেশে এই যে রবি শস্য বা খরিফ শস্য এগুলো কেন দুই ভাগে ভাগ করা হয় এবং কোন সময়ে কোন সবজি বা কোন জিনিস চাষ করতে হবে এবং মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আমাদের দেশে কীভাবে গ্রীষ্মকাল বা শীতকাল বা বর্ষাকাল আসে বা ঋতুর পরিবর্তন হয় আশা করি সবাই আজকে থেকে বুঝতে পারবে বা দেখার চেষ্টা করবে যে গ্রীষ্মকাল বর্ষাকাল এবং শীতকালের পার্থক্যগুলো কী কী এবং সবাই অলরেডি জেনে গিয়েছো যে কেন আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত হয় কিংবা আমাদের দেশে বায়ুপ্রবাহগুলো কেমন কিংবা কালবশিকি ঝড় কেন হয় সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ